。哎，平南，你说是这儿好还是葫芦沟好啊？哎，哟，怎么还拿着抓哥的针呢？哎，抓哥呢？看你这意思，抓哥不会跑了吧？你怎么知道？啊，真跑了？啊，那我知道了，肯定是九叔吃他泻药，自个儿觉得过意不去就跑了。哎，这他这两天这两天怪怪的。嗯。我，哎呀，我我应该去找他吧。哎哎，我回回回来，我我,我逗你呢，你还当真了？就抓哥那胆儿。他能跑哪儿去？这四周包围的比葫芦沟严多了。他要能跑，我就真服了他。哼！哎，这不那儿的吗？啊？是他吧？大哥，啊，铁南啊，你去哪儿了？哦，昨天晚上我我去上毛房，然后就就睡愁了。你脸色怎么那么差？你没事吧？啊，啊，没啥子事。郭塘祠离咱们这儿有多远？大概一夜的路程吧。那么远？一。哟，太太，太太，这是啥意思？你亲自给我煮咖啡啊？嗯，对，喝吧。哎呀，那太好了。哎，等会儿，加点糖。不能再放了。再放就太甜了。你这两天着急上火的，喝点咖啡静静心。我，哎，马浩，给太太煮一杯啊！哎，我不喝了，你慢慢喝吧。你，哎，太太，你陪团长唠唠嗑。哎，太太，团长，马浩啊。你不觉着太太最近这个有啥变化吗？咋没有变化呀、啊？我就说嘛，团长，你是谁呀、啊？那戏团里怎么说来的？啊，英明神武，而太太呢是处处留情，啊不，处处柔情。<笑>啥词儿乱七八糟，我觉得不对劲儿。有啥不对地儿的呀，团长，这我要说你了。这太太对你冷冰冰的，你这心里不舒服。现在对你好了，你就说觉得不对劲儿，这总比太太在五州，啊，招招断号强多了。这现在多好啊！不是这个意思，是觉着吧，那个啥，他不变的时候吧，我都觉得没啥了不起。他这一变吧，心里发毛。还有就是，你看啊，这个自打他跟刘一手认识以后，我就发现，哎，变化在这儿。我把那刘一手给抓了。你拉倒吧，你抓了你能问成啥呀？那，那你说咋办啊？啊，咋办？我不管咋办，反正这这咖啡挺甜。你来口。我不来，我先齁的。<笑>
赵哥，嗯，你到底去哪儿了？丁兰，我跟你实话实说嘛，那天晚上啊，我确实想跑回家，我想和老婆娃娃团聚，我在这儿确实是待不下去。那你怎么又回来了呢？我跑出去一看，才晓得，到处都是卢家军的兵啊，根本跑不出去。后来，我就在沟里头等，我想等他们睡着了我再跑，结果他们没睡着，我睡着了。哎呀，我那一晚上啊，就一直在做梦，我就梦到我的老婆娃娃，哎呀，我娃娃就围着我，你不晓得。又好安逸，哎，后来我还梦到你了，我梦到你受伤了，然后啊，我就想去救你，我跑啊跑啊跑啊，我啷个都跑不到你面前，哎呀，把我急的呀，我真的，后来我突然就醒了，醒了之后我发现我动不倒了，浑身痛得不得了，我活动了好半天，我才跑回来的。赵哥，嗯，其实。我也挺想嫂子和小志军的。有机会，有机会，他们见到你啊，肯定好高兴哦这么晚了还不睡啊？我一家八口都被杀了，我睡不着。你报仇心切，我能理解。但是你想过没有，罗家军上千号人，你杀的晚了。我求的不是数量，我求的是质量。那我明白了，你是要杀丁成义。等我把他解决掉，老张就能带着你们逃出去。记者，你是个聪明人，但是你把问题想的太简单了。姑且不说你能否杀了丁正义，杀不了他，第一个白白牺牲的就是你自己。那时候啊，你就更谈不上什么报仇了。你成功的杀了丁正义，你想过后果没？他会断送掉所有红军战士出关抗日的梦想，还有，就是所有红军战士都会白白的死在这儿。我知道我一两句话，有可能不能说动了，但是为了所有红军战士，出关抗日的大局，我希望你能慎重的考虑。对，放马上就好了啊！啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，刘叔，嗯，你昨天晚上上哪去了？干什么呢？你最近咋问题这么多呢？哎，刘叔，我问问你呗。哎，你昨天晚上到底干什么去了？没干什么，出去溜达溜达。你看，你到现在还不说实话是吧，刘叔同志？我非常严肃地告诉你，我对你有很大的意见。啊？你对我有意见？对你对我不信任。没有啊，我特别信任你。你看啊
。我心里你有什么事我都告诉你。你既然要信任我，为什么有点事一点都不告诉我呢？嗯，那我不怕你这脑子。我跟你说，你消化不了。谁谁说我消化不了？老板，你发没发现，你最近都老了，老。这么年轻不可能啊，是吗？啊，为为为啥呀？嗯，操心呢。其实我……哎。刘少，嗯，我发现丁团长这个太太有点奇怪啊。有啥奇怪的？你看啊，她是丁团长的媳妇儿，还穿着咱们红女的衣服，会唱咱们的歌，有时候还经常跟咱们在一起。这里边肯定有情况。啥情况？不各有各难处吗？他有什么难处？啊？哎，他不会是叛徒汉奸吧？周峰，你要老这么操心的话。你就越来越老了。你你不想知道我最近都干啥呢吗？嗯，你就给我盯着点西装。嗯，我盯着他干什么？你不盯他，我以后啥啥都不告诉你。快快快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去，快去。他养的不错呀、啊，那是，这给太太备了。那不那那我帮。嗯、行，那你先忙着，我走了。好，谢谢。小红，大哥，哎，走了，翠娥，哎，太太慢走，哎，回去吧。好的。马进了，马受惊了。谁的马进了？汉娘说的马受惊了。哎，别别别，啊、你别别别着急，现在已经脱脱脱离危险了，很安全了。安全了，哥、啊。安全说，你说话能不能不打喘气？我就没打算喘气，我打算跟你们说完了我再喘气的。当时啊，这个情况特别危急，汉娘说差点就从马上掉下来。在这关键时刻，你得说多亏得起床。站住！站住！让开！玉。怎么了？太太马进了，你快去救救他呀！快下来！上！上！他浑心上了另外一匹马，快马加鞭！上！哎！啊就把汉江轩这匹收精的马给控制住了，这才安全。完了，完了！哎，你说韩寒雪的马收精了，这一手这么着急啊？这危难时刻，人命关天，他能不着急吗？人家起床呢，起床让丁胜义叫走了。哎，刘叔，哎，刘叔，我还有两个细节没告诉他。
。我没事。还说没事了？来来来，真没事。来来，快躺会儿，躺会儿啊。来，那扁豆啊，给他再倒杯水。是。来。都惊着了，你说，你吓也得吓出病来了，对不对？好好休息一段时间，听见没有？来、哎，长，睡，来喝水来，来喝喝水啊，慢点泡啊。哎，我告诉你啊，从今天开始，我不允许你再骑马了。就为马金啊，我没那么娇气。那还怎么呢？你想想，这个如果这次不是骑场碰见你，啊，把你救下来，这后果多严重啊！别说骑场这小子还真行，我得好好犒赏犒赏他。你真要犒赏他？你看他把你救了，不管怎么说，对于我来讲那都是恩人。那这样，我当着你的面，好好犒赏犒赏你。班长。我给带过来了。好小 子， 别看你平时不吭不哈 的， 关键时刻够忠义。关键时刻我敢豁出命去。大骆 驼， 你看他还是胡萝卜那小子。确实不像，敢真刀真枪的上，有种。好，从现在开始，当我的勤务兵愿意吗？当勤务兵能发好枪吗？啥？你还敢要枪？大骆驼，发！只要当我的勤务兵，我就发你一杆好枪。我愿意。不过，当我的勤务兵。要有个条件，啊，那就是把你这身衣服换了，换上我的军装，马猴，换衣服。是。等等，你非得这样，你能不能不逼他？太太，我跟他们不一样，我愿意换。那好啊，现在就换。别动，在，带着齐爽，换一套咱们的衣服。是，跟我走吧。你还嫌因为换装的事闹得不够大、啊？你让他把军装换了，他怎么跟红军解释？我不用解释，换了军装那就是我的兵。要不这样吧，反正这个事因我而起，我去跟他们解释。去跟刘一手解释吧。你有意思没意思？你能不能把这点心思都用在部队和打鬼子上？你以后啊，不要悄悄地帮我把衣服洗了啊！李万庄，看什么看？不认识了？徐闯，跟着进来吧。哎，徐闯，徐闯啊，你们都过来吧。徐闯啊，这回可是翻身了。哎呦，怎么回事？他救了我们家太太，这回算是立了一大功。我们团长一高兴啊，就破格提拔他为亲兵。这事儿说明一个什么道理呢？说明我们卢家军啊，那是不拘一格的。那从今往后，你们当中无论是谁，只要是做了对联合抗日有功，包括对我们团长有利的事儿，我们团长都会破格提拔的。你放屁！你说什么？哎，哎，大骆驼，你想干什么？大骆驼，我放老实的。你干什么？齐川，你说你看，你说你救人是好事情，你说我一样干啥子？七爽，你怎么能穿这身衣服呢？是不是他帮强迫你的？哎哎哎，同志们，同志，同志们，请你们相信他，他穿这个衣服也不能代表什么，都是因为我，你们相信他。行了行了，你跟我进去，你赶紧收拾东西吧，等会儿还得走呢。当叛徒没有好下场。
。齐霜怎么了？他叛变了。叛变倒谈不上，我主要是怕他做傻事。到了那边，你多照顾他。我明白。最近我注意你们的行军路线。我从丁成义的地图上发现，他出关抗日不走大路，走小路，不走平路，走山路。他在绕圈，我觉得非常奇怪。是挺奇怪的，但是有一件事让我挺高兴的。什么？你决定帮我了。我为了所有红军。还有你，我答应。我知道，这对于你来说真的很难，但，谢谢你。啊，今天，起码的时候没伤他吧？没事儿。啊，还有，我们红军内部还有内奸。你在丁成义那边，一定帮我盯着点儿，啊！我知道。快点，咱们走吧。记住。兵就交给你了，好啊！我马猴就喜欢英雄好汉，哼哼，好样的！以后好好干。扁豆，他跟你住一块儿，没问题。啊，龟子，哎，把他的东西拿进屋去。好嘞。啊、罗导、啊，走，见团长去。走。哎，齐总，我真佩服你，是条好汉。走，进屋。给团长当亲兵，都干点什么呀？啥事儿都干，反正以后我干什么，你跟着干什么就行。走，哥。啊，啊，启娥，啥事儿啊？哎，启闯，这是我妹妹翠娥，这是启闯。哥，我们早就认识了，他救太太的时候还是抢的我的马呢。他以后跟我住一块儿，就是自己兄弟。嗯。齐创哥，我谢谢你。谢我什么呀？谢谢你，谢你救了太太。走，进屋。团长，这不是你以往带兵打仗的风格呀？你现在这是咋了？明明咱们的部队能够直接进入平州城，这样咱们最起码节约一天的时间，这倒好。一天到晚磨磨唧唧，磨磨唧唧，绕来绕去，再这样的绕下去，啥时候能够到东莞打鬼子呀？你他妈跟谁说这么大声啊？有点规矩没有？还背个小曲，立正。有没有点规矩？我喜欢绕来绕去啊，马猴。咱们都是当兵的，当兵的就得听上峰的命令，你懂不懂啊？什么叫我磨磨唧唧的？报告好了吗？团长，刘一爽见你。没空。哎哎哎！你怎么就闯进来了？你啥事儿啊？团长，咱们还是回葫芦沟吧。啥？好不容易从葫芦沟出来，回去干啥？啊，是啊。那我就不明白你在这磨叽啥呢？啊，还没空。没空去打鬼子，有空在这坐着，是吧？哼哼
。你是想问我的行军路线是吗？那我告诉你，虚者实之，实者虚之，运用之妙，存乎一心。跟你变戏法的，这有点联系不上。你跟我说的是兵法，我以为你跟我说的是变戏法的事儿，那是联系不上。那啥意思？你们变戏法的都喜欢直来直去？我宁愿直来直去。要是这样的话，咱就已经过宝鸡了都。我明明你在这绕腾啥呢？怎么打鬼在打的鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的呢？还什么叫偷偷摸摸的？我喜欢这样的行军路线，这样可以看两岸的风景啊。啊、哦，你是来观赏风景的？啊、哦，那怪不得我就知道，这华北和东北都咋丢的了。他妈闭嘴！再说一句，再说一句，军法伺候。团长。伺不伺候那不重要了，我想问你，你还想让小鬼子在中国待多久？再这么绕下去，我们不用去找鬼子，鬼子马上就来找咱们了。那我明确的告诉你，刘医生，老子是找鬼子去，听懂了吗？传令下去，大部队明天精准行动。是，嘿嘿，团长，早该这样了。那，要是这样，我也回去收拾收拾。那你这笑木滋的，干啥？我跟你说严肃的事儿啊，这个。你是不是跟刘一手说行进路线的事儿了？对啊。可是，你能不能不这样？你有什么事儿你不能跟我直接说吗？你不是我生活副官吗？这都是打鬼子事儿，这有什么不能直接说的？你非得这样？你这样整的，整的很被动。什么被动？还笑？离前线远呢，咱都挂好久了。连龙，马上传令下去，命令各营连马上后房子找粮食。是。快快快的，快点！他妈的，老抠门！你他妈找我打不着准啊，老准啊！你们不能抢我的米啊！快走！不能抢我的米啊！快，你不能抢我的米啊！走啊！快走！没事了，哎呦我的天！哎，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，没事了，哎呦我的天！上，他们太不像话了，上，快走，快走，他们干上，来，快点，你家里就这点米，这样，你给我快点，你们几个，多少人？剩下的跟我来，快点，快点，快点，别哭了，老总，老总，没了，没办法了，别哭了，老总，别走。钟叔，哎，这是我们丁团长啊，丁团长。哎呀，想不到这平州城还有这么好的院子。丁团长，您的人上午就来看过了，把我们家院子包下来了。啊，里边都收拾好了，快请进吧。老爷子，打扰了啊。哎，那啥，是这样啊。但凡是我的部队敢祸害老百姓的，你就告诉我，我收拾他们。好，好，好。还有就是住你这房，我不亏你。来，来，来，快请进，快请进。哎，喂，喂，你们快让走，快让走，快让走，老老子他妈就是造孽，再不给我废了你，这里就交给你了。干嘛呢？赶紧领着他们后房子，我到城西了啊！快去吧。走。你们这一个个的傻愣愣干嘛呢？啊！哎，赶紧过去抢房子呀！刘一少，我说你呢，你们赶紧去呀！我们不去，为啥不去
，我们为啥要去呢？你不去晚上你住哪儿啊？何院长，你这么做，跟那些土匪强盗，跟那些日本鬼子有什么区别呀？住手！干什么？干什么？这咋的？告诉你，这当兵吃粮那是天经地义的事儿啊！你见过哪家队伍出去打仗还把粮食跟炕扛在自己肩膀上啊？你没有见过背着炕打仗的部队吗？我们红军就是，这地就是我们的炕。凡是当过兵的，都在这露天的野外的睡过。眼下这有了房子有了炕你不住，你反而睡地上，你吃饱了撑的呀！一个几千人的小城，又进驻了上千人。你们这么去抢，去耗房子，你们祸祸的是什么？祸祸的是我们自己的百姓。那你说现在怎么办吧？越是进驻部队，越要严明军纪。你们这么抢来抢去，抢走的就不是粮食和房子，而是民心。打起仗来，谁会帮你们？你有脸去这么面对我们自己的衣食父母吗？我听你这话，怎么反而颠倒过来了？这当兵吃粮，保境安民，那是天经地义的事儿，反而现在要感谢那老百姓了。放你的骚猪屁！李刚，李刚，保境安民，你保的是卢焕昌的境，你安的是卢焕昌的命，你们比土匪还坏！保境安民，你们这么糟蹋自己的百姓，还要让百姓给你们点头作揖，这天下……有这样的道理。好，你们一个个的啊！现在房子都被让别人薅完了，你想过没有？晚上你们这么多人，你们睡哪儿啊？我们住哪儿不重要，重要的是，不要祸害我们的百姓，不要祸害百姓。丁成义发来的，说他们已经率队进入了平州城。怎么能住平州呢？这一路上不能大张旗鼓，不能招人耳目，哎，不听话呀。那份呢？军事委员会发来的。嗯，说什么？说编制已经给咱们批下来了，但是军饷枪械还是要咱们先自筹一部分。军事委员会下发的，还要再等等。等等等，这个老蒋就会说等等等，他要用你了不用等，啊，你要问他要枪要钱，他就说等等等，老子的部队都上前线了还怎么等？哎，叔，您生那么大气干嘛呀？他老蒋是什么人，咱心里还不清楚吗？谁让咱不是人嫡系呢？况且抗日这件事，我觉得。咱一开始就不应该硬着头皮往上上。他老蒋不是阔气人，我也不是手起包。那当然。咱们这么多年跟老蒋分分合合，他是什么人，咱心里最清楚。现在他不给你枪和饷，等到他前方战事失紧了，他肯定一分不少给咱们。给丁正义发电报，叫他暂驻平州，没有我的命令，一步也不许前进。是。刘一手，早还不睡。如果你是我，看到今天发生的这一切，你也睡不着。啥事儿啊？有句话不知道该不该说。说，团长，天时不如地利，地利不如人和。水能载舟，也能覆舟。一支部队，如果爱民护民，必得百姓支持。
只有以心换心，才能以命换命。刘少，你说这些大道理我们都懂，可是现在是什么情况？马上到前线了，虽说你们红军纪律严明，可这么冷的天，睡大马路上，生命怎么办？造成不必要的战斗减员，还怎么打仗？民心者得天下。懂啥呀？这一招很厉害呀！你看啊，中国人讲的是啥呀？讲的就是天时地利人和。红军这么多年靠啥？靠的就是这个人和。你看，他们这么做，老百姓不喜欢。以后咱们得学着点啊！咋学？咋学？你学学人家秋毫无犯，学学跟人老百姓怎么打交道。不懂，你慢慢就懂。笑啥笑？我说的有没有道理啊，扁豆？有道理。哼。对了，大陆的，你说老让红军这驻大马路，这不是个办法。好，你这样，你马上给他们找房子。记住了，找房子不是抢房子，那得给钱。咱还给他们找房子，那咱这慢慢的不就成红军了？不可能。人家好的地方，咱们必须得学，你懂不懂这个道理啊？还有就是，像咱们住这房子，那走的时候必须得给人家钱，传令下去，以后部队，走村过店，什么吃饭的，必须给老子掏钱。哎，买回来呢？刘叔，你这这这小城确实不错，但你这逛来逛去啥意思啊？咱俩是请假出来的。嗯。哎呀！我的牛！哎嗨，平州城没想到有这么好的院子，咱要能在这里住两天就好了。说话，七叔，哎，七叔。哎，青芳。你穿身黄皮就牛了，牛什么你这这？还牛什么牛？哎，啊，别动！村长，我挂地图。谁没动？这幅画画的好啊，画的是太太。太太。这哪有太太呀、啊？哎呀，你不懂啊，这叫独钓寒江雪，缘分。哎，团长，我挂这儿行吗？啊，好。这儿。啊，就这儿。哎，挂这儿。哎，嘿，别动。我怎么觉得这个人长得有点像谁呀、啊？像谁？想不起来了。哎哎哎哎
。这老爷子长得像不像刘一手？哎，像刘一手，<笑>太像了。<笑>那我换个地。找到。